Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung diskarte ko sa pagpapasa ng proposal letter. So ano ba yung proposal letter? So yung proposal letter, ito yung pinaka-crucial parts sa pag apply natin ng trabaho online. Kung baga sa trabaho dito eh, ito yung pinaka-resume natin. So, ang dami nagtatanong, sir, ano ba yung resume na ginagamit mo? Ano ba yung resume na pinapasa mo? Meron ka bang CV na ipinapasa? Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako nagpapasa ng resume, hindi ako nagpapasa ng CV na yan. So, dito lang sa proposal letter, sa 5 years na experience ko sa work from home, isang beses lang ata ako nagpasa ng resume nung pinakaunang-unang trabaho ko pa yon. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung diskarte ko sa pag apply Yan sa mga bagong viewers natin. Kung bago lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, bago tayo mag-start guys, sa mga beginners, visit tayo dito sa channel natin. Itatype lang natin yung Online Jobs Philippines. Then makikita na natin yung channel natin dito. Kung wala ka pang experience, di mo pa alam kung ano yung step-by-step step na gagawin mo. Punta ka lang dito sa channel natin at um, hanapin mo yung beginner's guide how to start. So dito ilalagay natin, kagaya nito, yung paggawa ng proposal, paano gumawa ng profile sa mga freelancing website, ano yung mga specs ng computer na kailangan natin. Andi rito yung mga basic needs nyo para bago kayo mag-start mag-aral ng skills dito sa channel natin, uh, meron na kayong idea kung ano yung unang step na gagawin nyo. Okay guys, sa proposal letter, ang discard ko sa paggawa ng proposal ay ine-exage ko yung skills na inilalagay ko sa proposal letter ko. Tsaka sa video na to guys, ituturo ko din sa inyo yung discard ko. Bakit hindi kami na nauubusan ng client? Bakit sa 5 years na nagpo-full time kami as a freelancer, continuous yung mga client namin although hindi naman sila yung talagang nakapix na aabutin kayo ng 2 years sa isang client dito yung mga short term lang na full time isishare ko sa inyo yan kung bakit hindi kami nauubusan ng client dito sa video na to so sa proposal for example alimbawa meron tayong nakitang job post kagaya nito ng data entry yan kagaya ng lagi ko sinasabi kung data entry lang yung hahanapin yung trabaho wala naman talaga kayong mahahanap na data entry lang meron man kaso maraming nag apply na rin no baka halos hindi na kayo mapansin so lagi siyang meron talagang pra online researcher or internet researcher for example dito yung job post na to ang hinahanap lang niya yung kukuha lang ng web URL ng phone number ng email ng mga address so meron naman siyang mga video rito na ibibigay sa inyo mga training video para turo sa inyo kung ano yung eksaktong gagawin nyo so dito halimbawa magsasubmit tayo ng proposal ito na yung pinaka crucial parts na magsasubmit na tayo ng proposal sa mga kliyente natin ako ang ginagawa ko, ito yung binibigay ko sa kanilang proposal. Simple lang, basic lang. Dahil basic lang naman din yung hinahanap nila eh. So dito, kung makikita nyo, naghahanap sila ng data entry. Tapos ilalagay ko rito na meron akong skill sa data entry, MS Excel, Google Spreadsheet. Wala naman kayong gagawin na formulation eh. Kasi parang i-input nyo lang naman yung mga pinapahanap niya. So walang formulation, basic lang. Pero ang gagawin ko rito, ang pinaka, ayun yung tinatawag ko na white lies. Ina-exage ko yung experience ko na sinasabi ko sa kanila na meron na akong 5 years experience sa field na to, sa ganitong trabaho. Pwede nyo tong i-post guys, i-post nyo tapos kopyahin nyo tapos uh, papakita ko naman sa inyo rito kung paano ko siya ine-edit. So kagaya na ito, lalagay ko na online researcher ako, data entry specialist, di ba? Kasi basic lang naman yung data entry, sasabihin ko na ito yung specialty ko yung data entry. Google spreadsheet, Excel, typing, copywriting, proofreading. Kasi sa data entry guys, ito yung mga ito yung skill set na hinahanap nila. Meron kang copywriting, meron kang proofreading. Yung proofreading guys, ito yung uh, masasabi nila na ah, meticuloso sa mga info. Proofreading, tapos yung experience mo, 5 years. Parang kumbaga sa akong ako magbabasa ng proposal letter mo. Hindi ka na magpapasa dito ng resume, proposal letter lang. Kumbaga kung ako yung kliyente na magpapa, magbabasa ng proposal mo, ah maganda to, 5 years ang experience nito. Overwhelmed kasi meron siyang typing. Pwede natin ilagay sa typing nito. Kahit sabihin na natin na hindi tayo mabilis mag-type, sasabihin ko na 60 words per minute ako mag-type. Ah, white lies 'yon. Kasi dito pa lang sa job info or job description na binibigay ng kliyente, makikita mo na kung ano yung gagawin mo. Na napakadali lang. Mag-search ka lang, mag-i-input ka lang ng mga info ng pinapahanap nilang mga website ng mga kliyente. So, yun lang naman yung gagawin mo. Kaya ako, ine-exage ko yung proposal na ipinapasa ko sa kanila. Kagaya ng copywriting, ng proofreading, kahit sabihin ko na wala naman ako experience sa proofreading. Eh. Pero ang ginagawa ko, package eto ako, ito yung ito yung experience ko. Meron akong 5 years experience. Marunong kahit sabihin na natin na hindi kayo marunong. Pero yung job description, alam yung gawin. So ako, ayun yung discarte ko. Ine-exage ko yung proposal letter ko. Hindi na kayo magpapasa ng resume. Hindi na kayo magpapasa ng CV. So dito pa lang sa 
proposal letter na isesend nyo sa kanila, interview agad to pag napili kayo ng kliyente nyo. Pero para sa akin, ito yung nagwo-work. So sa pangalawa, kagaya naman nito sa eBay listing sa hindi nakakaalam kasi pinag-aaralan lang nila yung eBay dropshipping. So eBay dropshipping lang yung pinag-aaralan nila pero hindi nila alam na yung eBay listing, isa siyang skill. Yung eBay listing, yung eBay, drop, uh, eBay product research, yung order fulfillment. No? Yung pag-update ko ngayon ng tutorials natin, yung skills natin, Um, ilalagay ko isa-isang video kung paano nyo siya pag-aaralan so dito sa channel natin so ilalagay ko yung link sa description ng ibang skills check na lang natin so dito naghanap siya ng eBay listing eh napanood na natin yung eBay dropshipping na full course natin sa channel so ang gagawin ko gagawa naman ako ng proposal nito na e-exage ko rin yung hinahanap nila ang ibibigay ko sa kanila hindi lang eBay lister yan meron pa tayong isang eBay listing dito kung mababasa nyo naman yung mga job description nila kagaya nito uh, meron siyang Uh, website ng tattoo supplies niya tapos parang ita-transfer mo lang sa eBay niya. Ibig sabihin cross-listing ang tawag doon guys cross-listing. Yung sa website niya ililipat niya siya sa eBay sa ibang um, e-commerce website so cross-listing ang tawag doon. Kasama siya sa eBay listing or sa uh, product lister yan. Ang gagawin ko dyan guys magpapasa ako sa kanya ng etong proposal na to kung makikita nyo, eBay listing ang eBay listing ang inahanap niya. Kasama diyan, kumbaga sa package ng eBay lister, meron siyang title builder kasi maglilist kayo ng product eh. Dapat magaling kayo mag-title, description writing, mga basic photo editing ng Photoshop na libre naman download yung mga portable Photoshop. Meron mga product research kahit na ang hinahanap niya ay eBay lister lang. Ang gagawin ko, ibibigay ko sa kanya yung pinaka full force ng nalalaman ko o sabihin na natin na e-exage ko yung proposal ko eBay lister lang ang hinahanap niya sasabihin ko meron akong product research may description writer kasi sa paglilist niya ng product kailangan yung magsulat ng description kailangan yung magcopy paste ng description kailangan yung gumawa ng full detail na description tapos hindi na kagaya ng pinapagawa nung sa pangalawang proposal na meron siyang tattoo shop tapos ililipat mo sa eBay so dito pa lang maikita nila meron kang Shopify dropshipper eBay dropshipper eBay dropshipping Shopify dropshipping Amazon dropshipping ibig sabihin pag nakita nila yung skill set mo parang uy ang dami naman experience nito tapos ilalagay mo pa 5 years sabihin na natin lagyan mo lang siya ng 3 years experience parang meron ka pang live chat support meron ka pang email support meron ka pang dropshipping tools expert parang yun yung discarte ko no kasi dito naman ba't ko siya ginagawa kasi sa mga kliyente base sa mga experience ko sa pagpapasa ng proposal in experiment ko yan kung what if ang ilalagay ko lang sa proposal letter ko yung pinakahinahanap lang niya sabihin ko na 30% lang yung high rate mo 30% lang pero nung inexage ko yung proposal ko sabay yung trabaho naman na ipapagawa sa akin meron naman akong training video Halimbawa, may ipagawa sa inyong iba. Ang uh, hinayar ka lang as product lister. Yung product lister, guys, maglilista ka lang naman ng product eh. Tapos, what if, di ba nakalagay sa proposal mo, marunong kang mag-product research? So, ngayon, hihingi mo na lang yung um, video na gusto niya. Kasi, bibigyan ka rin naman niya ng training kung ano yung eksaktong gagawin mo ulit sa mga susunod na project na igagawa, na papagawa niya sa'yo. So, yun yung sinasabi ko na yung discarte ko, exaggerated na proposal. Hindi yung basta may maigawa lang ako, may maipasa ako yun lang yung gagawin ko umahanap ako ng mga skill set ng mga package na pag, pag pinasa ko sa kanya nabasa niya yung proposal ko ah ito yung hinahanap ko so ganun yung discarte ko about sa product research kagaya niyan meron siyang product research product lister parehas lang ang ginagawa kong proposal no? ini-exage ko yan yung discarte ko sa product research guys parehas lang ang iniiba ko lang sa kanya yung pinaka description ito yung kung makikita nyo rito sa screen Kumbaga, sa kabila, ang start ko sa job description ko, nagta-title builder ako. Ngayon, sa product research, iibahin nyo lang yung work description nyo. Kagaya nito, sa product research, nagsasearch ako ng profitable items sa iba't ibang mga suppliers like Amazon, AliExpress, Alibaba, Walmart, Target, Banggoods. Pero ang nakalagay lang sa, propo, sa job post niya, magsasearch ka lang ng product sa AliExpress. Pero kung makikita niya rito, ay... Ang dami naman nitong alam na pagsa-search ng product. Alam niya yung Amazon, yung AliExpress, yung Walmart, alam niya. Siguro professional na to. Tapos lalagay niyo pa, ya yeah, meron kayong ability na makontak yung mga suppliers. Mapapaisip siya, uh, professional to. Tapos eto pa, yung rate niyo, wag niyo ilalagay sa rate na mataas. Kahit sabihin natin na uh, mababa yung rate mo, at least yung higher rate mo, uh, yung rate mo na sinasabi ko yung bayad sa'yo, ah. at least ako $4, $5 per hour, okay na ako doon para din, halimbawa, meron kayong kasama halimbawa, meron kayong kasama sa trabaho, meron siyang $8 per hour ang rate niya, pero ikaw 
uh, $5 per hour lang. Pero parehas lang kayo ng ginagawa. Once na yung store ng kliyente nyo, medyo mag gumewang parang kailangan magbabawas ako ng VA. Sasabihin ko sa inyo sa akin, kahit mababa yung rate ko, hindi kami natatanggal. Inaalis yung ibang mga, yung mga matataas yung rate kasi nagtitipid yung kliyente natin. Yung, eto mataas yung rate nito, parehas lang naman sila ng trabaho, parehas lang naman sila din ang ginagawa. O, si Dave muna. <laughs> parang ganun, ha? ganun yung ano ko, strategy ko. Kahit mababa yung rate ko, at least di ako nawawalan. Kahit na kaysa mataas nga yung rate mo, ikaw na isa ka naman sa mga napipiling pwedeng alisin. Yun yung discarte ko. Ngayon, eto. Bakit hindi kami nawawalan ng kliyente? Bakit sa 5 years, continuous yung mga, yung trabaho namin? Eto ngayon yung um, discarte namin. Hindi yan sa pagalingan sa proposal. Kaya ako tinuturo sa inyo, kaya ako tinuturo sa inyo yung proposal letter na to para makapag-build kayo ng profile. Ang sekreto para makapag-full-time kayo ng trabaho online. Ang sekreto dyan, yung pagagandahin nyo yung profile nyo. Magkakaroon kayo ng, sabihin na natin na 90 to 100% kailangan ang job success nyo ay mataas. Ibig sabihin na kapag may, merong, kumi, merong nakakita ng profile nyo sa mga freelancing website, pag nakita nila yung mga experience mo, yung, mga, yung rate mo, makikita nila doon. Doon pa lang, i-invite ka na nila. Hindi mo na kailangan mag-apply. Actually kami, pag nag-apply kami, automatic, may magre-response. Kasi doon pa lang sa profile namin, maganda na yung na-build namin sa profile namin. Kaya kung gusto nyo mag-full time dito sa work from home, mag-build kayo ng profile, galingan nyo bawat trabaho. Mag-uumpisa kayo sa mahirap maghanap ng trabaho. Pero every time na nakakakuha kayo ng client, um, na ilalagay siya sa mga experience nyo, doon yung mailalagay na baka yung tinuro ko sa inyong proposal letter, baka mapuno nyo siya sa skills na matututunan nyo online. So, yun yung discarte ko kung bakit um, kami hindi nawawalan ng kliyente. Unang-una, mababa yung rate namin. Pangalawa, yung profile namin, yung job success namin sa profile namin, um, ginagalingan namin. So, yon. Ayun guys, sana uh, yung tip na to makatulong sa inyo. Sana ma-motivate kayo, nabigyan ko kayo ng diskarte. So, yun lang po at maraming salamat.